Γεια σας κύριε Παναγιωτίδου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ και δεχτήκατε να μας δώσετε αυτή τη συνέντευξη. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που εσείς είστε εδώ και με έχετε καλέσει στη συνέντευξη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτηση για τη μετάφραση από την αρχή. Πώς προέκυψε λοιπόν στη ζωή σας η μετάφραση, ήταν ονείρος ζωή σας? Όχι, καθόλου. Δεν ήταν ε, συνειδητό τουλάχιστον. Ε, διάβαζα πάντα πάρα πολύ επειδή μου άρεσε. Ε, έκανα κάποιες σπουδέ που δεν είχαν σχέση με την ανάγνωση, άρα μάλλον τη διέσωσα σαν αγάπη στη λογοτεχνία. Ε, κάποια στιγμή, αλλά εντελώ ασυνείδητα, άρχισα να μεταφράζω στα πλαίσια της τότε δουλειά που είχα, ε, κείμενα μη λογοτεχνικά και σιγά σιγά ε, θυμάμαι την πρώτη στιγμή που μετέφρασα, είχα διαβάσει ένα δίλημα του Μάριο Βάργας Γιώσα, που μου άρεσε πάρα πολύ, και εντελώς αυθόρμητα είπα θέλω να μεταφράσω. Αυτό. Και μετά ε, το ένα έφερε το άλλο αραιά για πολλά χρόνια και πολύ αργότερα ήρθε κάποια στιγμή που είπα εγώ δεν θέλω να κάνω άλλες δουλειές σαν κι αυτές. Θέλω να γίνω μεταφράσω όταν μεγαλώσω, αλλά είχα ήδη μεγαλώσει αρκετά <laughs> τότε. Οπότε, έτσι. Οπότε από το 2000 και μετά ε, είναι η χρονιά που αποφάσισα ότι θα μεταφράζω λογοτεχνία και μόνο. Έχετε λοιπόν μια πορεία αρκετά χρόνια στη μετάφραση, έχετε μεταφράσει το Δόν Κιχώτη. Ναι. Τι θα λέγατε ότι σημαίνει για σας μεταφράζω. Τι σας προσφέρει η μετάφραση και σας κέρδισε. Ε, θα μπορούσα να απαντήσω πιο εύκολα στο τι απαιτεί η μετάφραση ίσως, άρα τι θεωρώ ότι σε κάποιο βαθμό έχω. Νομίζω ότι απαιτεί πολύ μεγάλη συνέστηση να μπορείς να μπαίνεις ε, στη θέση κάποιου άλλου στο χώρο, στο χρόνο, στο ύφος. Ε, ο μεταφραστής πρέπει να είναι πάρα πολύ δεκτικός. Αν δεν είναι δεκτικός δεν μπορεί να μεταφράσει. Πρέπει να έχει απεικονιστική φαντασία, γιατί χωρίς αυτή πάλι δεν μπορεί να μεταφράσει. Πρέπει να έχει αυτή, γιατί σε μεγάλο βαθμό ο λόγος εξακολουθεί ή πρέπει να εξακολουθεί να είναι και α, ήχος, ρυθμός. Ε, και αυτό που μου δίνει είναι η ικανοποίηση της ίδιας της δουλειάς, η ικανοποίηση της γνωριμίας με κάτι διαφορετικό. Έτσι, γιατί η μετάφραση εκ των πραγμάτων α, σημαίνει ανασχόληση με το διαφορετικό. Αυτά θα έλεγα. Από τα έργα που έχετε μεταφράσει, ε, ποιο θα λέγατε ότι είναι τα σημαντικότερα προβλήματα ή δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας μεταφραστής στη διαδικασία, ή μια μεταφράστερη στη διαδικασία της μετάφρασης. Ε, αυτά νομίζω ότι συναρτώνται με το είδος του βιβλίου που μεταφράζει. Ε, αυτό που θα έλεγα είναι ότι θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ένας μεταφραστής, εάν δει ότι δεν μπορεί να αποκτήσει επαφή, αυτό που λέω είναι ότι σε μένα τουλάχιστον η, η, η επαφή που νιώθω ότι αποκτώ με το κείμενο γίνεται στην πρώτη ανάγνωση. Εκεί εγκαθιδρύεται μια πρώτη σχέση ή δεν εγκαθιδρύεται. Δεν σημαίνει ότι οι μεταφραστές, όσο καλοί και αν υποτεθεί ότι ε, είμαστε, ε, μπορούμε να μεταφράσουμε το οτιδήποτε. Δεν ισχύει αυτό. Νομίζω ότι στο βαθμό που μπορεί κανείς να έχει το δικαίωμα της επιλογής βέβαια, γιατί αυτό είναι ένα, ένα ζήτημα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να μεταφράζει πράγματα με τα οποία αισθάνεται ήδη μία συνάφεια. Ότι κάτι, κάτι του έχουν κάνει, που λέμε, τρεχόντος. Ε, από εκεί και πέρα τα προβλήματα είναι, είναι... Δεν ξέρω, είναι πολύ μεγάλη γκάμα, μπορεί να είναι από λεξιλογικά. Έτσι, κυρίως θα έλεγα ότι θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την κατανόηση του τι λέει ο συγγραφέας, δεν είναι αυτονόητο αυτό. Είναι λεξιλογικά, είναι γραμματικά, είναι πραγματολογικά, είναι συντακτικά, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Υπάρχει ένα δεύτερο επίπεδο που πρέπει να αντιληφθεί τι εννοεί, που είναι δύο διαφορετικές μεταξύ τους έννοιες. Είναι ένα το τι λέει και ένα άλλο διαφορετικό επίπεδο το τι εννοεί. Και κάποιες περιπτώσεις που είναι ακόμα πιο δύσκολες, που πρέπει να μαντέψει ο μεταφραστής τι ενδεχομένως υπενήσεται και όλα κάτω από αυτά τα οποία εννοεί. 
αλλά νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο επάγγελμα και σαν διαδικασία την ώρα της μεταφραστικής πράξης, αλλά και στα παράπλευρα πράγματα που απαιτεί. Νομ, ε, ε, ναι, αυτό που έλεγα πάντα και εξακολουθώ να το πιστεύω είναι ότι ε, ό,τι και να κάνει ένας άνθρωπος, μα ό,τι και να κάνει, όσο ατέριαστο και αν του φαίνεται, θα έρθει κάποια στιγμή στη ζωή του που θα του φανεί χρήσιμο. Στη μετάφραση θα του φανούν χρήσιμα τα πάντα, τα, τα πιο ατέριαστα ε, μεταξύ τους πράγματα. Αυτό. Και υπάρχει κάποιο κείμενο από αυτά που έχετε μεταφράσει που, ήταν, που σας δυσκόλυψε περισσότερο ή που χρειάστηκε να χρησιμοποιήσετε όλα αυτά που θεωρούσατε στο τότε. Ε, όχι χρήσιμο. Να πω πρώτα κάτι άλλο, ότι οι μεταφραστές είμαστε φρικαλέοι ζήτουλες οι οποίοι γίνονται τσιμπούροι σε οποιονδήποτε μπορεί να έχει κάποιες γνώσεις τις οποίες δεν έχουν εκείνη και που προκύπτουν ε, την ώρα της μετάφρασης. Για παράδειγμα, ο αδερφός μου είναι μουσικός, τον έχω στραγγίξει, ας πούμε, σε κάποια πράγματα, ειδικά μπαρόκ μουσικής. Ε, ακριβώς για, γιατί δεν καταλάβαινα ούτε τι έλεγε ο συγγραφέας, ούτε και τι εννοούσε. Άρα υπάρχει και μια πλειάδα θυμάτων, δεξιά και αριστερά μας, τα οποία εκμεταλλευόμαστε. Ε, από εκεί και πέρα, τα πάντα. Δηλαδή, άλλε ξένες γλώσσες, ε, η ζωγραφική, ας πούμε, η ζωγραφική είναι ένα ε, θέμα εμέσω ή αμέσω που συναρτάται πολύ στενά με τη λογοτεχνία και πάρα πολλές φορές εμφανίζεται η μουσική, ε, έτσι κι αλλιώς η, η δυσκολία η μεταφραστική δεν είναι το να βρεις μια λύση, γιατί θα τη βρεις τη λύση, είναι το να εντοπίσεις το πρόβλημα. Εάν δεν εντοπίσεις το πρόβλημα, δεν πρόκειται ποτέ και να βρεις λύση. Εκεί είναι που την πατάμε και πολλές φορές οι μεταφραστές, αλλά τα πάντα, μαγειρική, τι να πρωτοθυμηθώ, δεν ξέρω, τα πάντα. <laughs> ό,τι, ό,τι και να έχει κάνει κανείς, ε, θα έρθει η ώρα που θα το βρει μπροστά του στη μετάφραση. Πολύ. Και περνώντας τώρα στα της μετάφρασης, του επαγγέλματος του μεταφραστή. Ε, ποιες πιστεύετε ότι είναι οι σημαντικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ε, ο μεταφραστής σε επαγγελματικέ συνθήκες, ε, Καταρχάς, η σχέση του με τον εκδοτικό οίκο ε, και η αμοιβή του, έτσι. Ε, αυτό που λέω πάντα, θα το ξαναπώ, δεν πειράζει, επανάληψης, μην τρυπάσεις μαθήσεως, είναι ότι οι μεταφραστές κάνουμε ένα από τα αρχαιότερα επαγγέλματα του κόσμου, αλλά και από τα λιγότερο προσοδοφόρα. Ε, η μετάφραση ποτέ δεν ήταν καλά πληρωμένη στην Ελλάδα. Ένας από τους λόγους αντιλαμβάνομαι ότι είναι το πολύ μικρό τυράζ, ένας άλλος λόγος όμως είναι ότι δεν βλέπω καμία πραγματική και συστηματική κυρίως προσπάθεια από πλευράς της πολιτείας για δημιουργία σταθερού και διαρκώς διευρυνόμενου αναγνωστικού κοινού και αυτό δεν θα το προσύπτα στους εκδότες, όχι ότι δεν έχουν ευθύνη κάποιοι από αυτούς. Απλώς πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια πια της κρίσης δεν μιλάμε για αμοιβέ. μιλάμε για περίπου δωρεάν εργασία, η οποία εμφανίζεται και ως αμοιβόμενη, το οποίο είναι περίπου προσβλητικό πια για οποιονδήποτε άνθρωπο δουλεύει. Πώς, πώς είναι λοιπόν η σχέση ενός μεταφραστή με τον εκδοτικό χώρο, με τους εκδότες? Ε, δεν θα μιλήσω για τη δική μου εμπειρία, γιατί εγώ λόγω του Δον Κιχώτε έχω βρεθεί εκτός αγοράς 12 χρόνια περίπου, άρα θέλω να πω δεν, δεν ξέρω πολύ καλά τι συμβαίνει αυτό το διάστημα. Ε, το προηγούμενο που θυμάμαι υπάρχουν ε, λίγοι, έχουν απομείνει ε, εκδότες οι οποίοι πραγματικά σέβονται το μεταφραστή, σέβονται τη γλώσσα, σέβονται το δικό τους το επάγγελμα σε σχέση με τα βιβλία τα οποία βγάζουν. Ε, και θέλω να ελπίζω, θέλω να ελπίζω, ότι αυτοί τουλάχιστον ε, σέβονται και τις, το ίδιο το επάγγελμα της αμοιβές τις οποίες δίνουν. Ε, ε, ακούω ότι διάφοροι αλληλεκτοτικοί οίκοι από δεν πληρώνουν καθόλου έως πληρώνουν ε, πραγματικά ε, αμοιβέ τις οποίες θεωρώ προσβλητικές για οποιονδήποτε άνθρωπο, όχι ειδικά για τους ε, ε, μεταφραστές, αλλά προσβλητικέ αμοιβέ για ανθρώπου οι οποίοι εργάζονται. Και όσον αφορά τη σχέση με τους επιμέλητες, θεωρείτε την επιμέλεια απαραίτητη. Ε, 
Εγώ ναι. Ε, όχι αναγκαστικά επειδή και συνήθως δεν έχω ξέρω εγώ, λάθη, παρανοήσεις και τα λοιπά. Ε, τη θεωρώ απαραίτητη με την έννοια ότι συνηθέστατα, τουλάχιστον στην περίπτωσή μου, ο επιμελητής είναι ο, ο πρώτος άνθρωπος που θα δει το δικό μου κείμενο που δεν είμαι πια εγώ, άρα είναι το δεύτερο μάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ε, χρήσιμο, γιατί βλέπει αυτά που ακόμα είναι πολύ κοντά στα δικά μου μεταφραστικά μάτια, ώστε να μπορέσω να τα δω. Γενικά, η, η δική μου συνεργασία με τους επιμελητές ήταν πάντα εξαιρετική. Θα αναφέρω για άλλη μια φορά με αποκορύφωμα την επιμελήτρια του Δον Κιχώτε, με την, η οποία έχει αντιμετωπίσει και ένα πάρα πολύ αταξινόμητο και δύσκολο κείμενο. Ε, ήταν μια ευτυχή συνεργασία, πραγματικά. Αλλά εγώ τουλάχιστον ναι. Ε, Σύντο ότι να προσθέσω και κάτι άλλο. Εγώ είμαι επίσης αρκετά... Μ, πώς να το πω. Δεν ακολουθώ ακριβώς τους τρέχοντες γραμματικούς κανόνες. Ε, θέλω οπωσδήποτε τα νη, άρα εκεί πέρα έχουμε και διάφορες, ε, πώς το λένε, ε, διαπραγματεύσεις να το πω έτσι. Και επίσης ε, δεν ακολουθώ κανόνες της στήξης. Η στήξη την οποία ακολουθώ είναι αυτή την οποία θεωρώ ότι μου υπαγορεύει ο ρυθμός του κειμένου. Άρα καλό είναι να υπάρχει παρόλα αυτά και ένας επιμελητής, να μπορεί κανείς να συνεργαστεί μαζί του και εν πάση περιπτώσει να ακολουθήσει και κάποιες νόρμες τις οποίες εγώ δεν ακολουθώ από ό,τι φαίνεται. Ε, Κλείνοντα. Εσείς πώς φαντάζεστε το, το μέλλον του μεταφραστικού επαγγέλματος, ιδιαίτερα στον ελληνικό χώρο, τα επόμενα χρόνια. Οχ, μου βάζετε δύσκολα. <laughs> μου βάζετε δύσκολα. Είστε αισιόδοξοι. Αισιόδοξοι δεν είμαι για τίποτα που αφορά αυτή τη χώρα. Άρα θα ήταν ε, μια εξαίρεση ξαφνικά να θεωρήσω ότι παρόλα αυτά είμαι αισιόδοξη για τους μεταφραστές. Ε, να πω κρίνοντας από τον εαυτό μου, δεν ξέρω γενικά τι γίνεται στο χώρο, να πω ότι σε ό,τι με αφορά ε, μου επιρρύπτω αρκετές ευθύνες ε, ατομικά στο γεγονός ότι είμαι κι εγώ ένας από τους ανθρώπους που δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα να συνεργαστεί με κάποιους άλλους και να γίνει ένας ε, ε, ευρύς, ας πούμε, ένα ευρύ, ας το πω, εκπροσωπευτικό όργανο που πραγματικά να μπορεί να, να θέτει κάποια ζητήματα, να ανταλλάσσει και απόψεις, να μπορεί να συζητήσει με τους εκδότες, ε, οτιδήποτε. Θέλω να πω, είναι ένα θέμα το ότι είμαστε εξαιρετικά διασπασμένοι έως μονήρης. Και αυτό είναι μια ευθύνη που είναι ε, δική μας. Βάζω κατεξοχήν τον εαυτό μου μέσα. Ε, από εκεί και πέρα, αυτό που, βλέπ, αυτό που με κάνει αισιόδοξη είναι ότι σε μεγάλο βαθμό Uh, βελτιώνεται σαφώς η ποιότητα των μεταφράσεων. Uh, αν και ποτέ δεν μπορούμε να ξέρουμε μια μετάφραση υπό ποιες συνθήκες πίεσης γίνεται, γιατί φαίνεται ότι οι χρόνοι έχουν αρχίσει να γίνονται ασφυκτικοί πια στις παραδόσεις. Και η μετάφραση, ειδικά της λογοτεχνίας, uh, θεωρώ ότι είναι ένα επάγγελμα που αντιστρατεύεται το χρόνο. Uh, είμαι αισιόδοξη για την ποιότητα των μεταφραστών, και για την ποιότητα των μεταφράσεών τους. Αλλά νομίζω ότι η αισιοδοξία μου, ε, όσο μπορώ να δω, σταματάει εκεί. Και θα θέλαμε να κλείσουμε μια συμβουλή. Τη συμβουλή που θα δίνατε σε μια φοιτήτρια, ένα φοιτητή, που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μετάφραση. Να σταθμίσει πάρα πολύ καλά, πρώτα και μέσα του, πόσο θέλει, να κάνει αυτό το πράγμα και να ξέρει ότι αυτή του η επιθυμία θα έχει το τίμημα που έχει κάθε επιθυμία, ειδικά σε ένα δύσκολο πράγμα όπως είναι η μετάφραση και θα έχει την ικανοποίηση ότι κάνει κάτι που το θεωρεί δημιουργικό ή έστω αναδημιουργικό, αλλά που θα του δίνει αυτή την ικανοποίηση. Σε μια παλάντζα πρέπει να έρθουν τα πράγματα. Αυτό θα έλεγα και να ευχηθώ πάρα πολύ καλή τύχη σε όλους τους νέους μεταφραστές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. πολύ. Εγώ ευχαριστώ καλά. πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά και καλή συνέχεια σε όλους.